ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ സംശയമുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും സംശയം ഉണ്ടാവും എന്താണ് എഫ് ടി ടി എസ് അതുപോലെ എന്താണ് ഡി എസ് എൽ കണക്ഷൻ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനുകളാണ് ഇത് രണ്ടിന്റെ മറിച്ച് ഡി മറിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാൻ ചെയ്താൽ ബെറ്റർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല എന്ത് കണ്ടന്റ് വന്നാലും ഞാൻ അത് അപ്പപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ചാനൽ പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സോ എന്റെ കയ്യിൽ കൂടെ മൊത്തം നാല് മോഡുണ്ട് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഓയിങ്ങു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതാണ് എഫ് ടി ടി എച്ചിന്റെ മോഡം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതിന് ഓയിങ്ങു എന്നാണ് പറയാ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡി എസ് എൽ കളക്ഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡലാണ് ഇതാണ് എ ഡി എസ് എൽ മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡിവൈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് എ ഡി എസ് എൽ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോകാം ഈ കാരണം ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ കേരളത്തിലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നത് ഈ എ ഡി എസ് എൽ വഴിയായിരുന്നു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡയലപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് അത് വളരെ ഏഷ്യൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ആണ് അത് തൊണ്ണൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാവരും മാറി ഇങ്ങനത്തെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ബ്രോഡ്ബാൻഡ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെ വന്നത് ഈ ഡി എസ് എൽ വന്നോട് കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഇത് വന്ന സമയത്തുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡയലോഗ് കണക്ഷനുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് അതിന്റെ ഒരു നൂറ് ഇരട്ടി സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ടു എം ബി പി എസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഐ മീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് തൊട്ട് ഒരു നയൻ ടെൻ വരെ പിന്നെ അതിന്റെ സ്പീഡ് ഒന്നുകൂടി കൂടി ഏകദേശം ടെൻ എം ബി പി എസ് വരെ കിട്ടാനുള്ള അതിലെത്തി എല്ലാ എക്സ്ചേഞ്ചുകളും ബി എസ് എൻ എൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു ആ റേഞ്ചിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ സിറ്റീസിൽ മാത്രമാണ് അതിലൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും മാത്രമാണ് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇതിനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏഷ്യാനെറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു ടൈമിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈബർ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഫൈബർ കണക്ഷൻ മീൻസ് എഫ് ടി ടി എസ് ഫൈബർ ടു ഫോൺ എന്നാണെങ്കിലും ഫുൾ ഫോൺ അത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഇതെല്ലാം നാട്ടുമ്പുറത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞു ഫൈബർ കണക്ഷനുകൾ അത് ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നോളജി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഇടി വിട്ടും ഊരി ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മോട്ടോ അടിച്ചു പോകുന്ന വളരെ പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിനാരിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതോ വീട്ടിലില്ല വീട് കൂട്ടിപ്പോയി നമ്മളെ നെറ്റിന്റെ കണക്ഷൻ ഊരിയിടാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ ലൈൻ ഊരിയിടാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ടെലിഫോൺ പോകും മോഡം പോകും ചിലപ്പോൾ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇതിൽ വന്ന് വലിയ വോൾട്ടേജ് കയറി വന്ന് ഇത് ഡാമേജ് ആയി ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് പോർട്ട് ചിലപ്പോൾ പോയി വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മതം കൂട് മൊത്തത്തിൽ പോകും കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഡാമേജ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ ഇത് മണ്ണിന്റെ അടിപൊളിയാണ് ഇതിന്റെ കേബിൾ എല്ലാം തകിട്ടുള്ളത് ഇത് എക്സ്ചേഞ്ച് തൊട്ട് നമ്മുടെ വീട് വരെയായിരിക്കും കോപ്പറിന്റെ ലൈൻ ആണ് വരുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഈ കോപ്പർ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യും നല്ലൊരു കണ്ടക്ടറാണ് അവിടുന്ന് സിഗ്നലിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല വോൾട്ടേജ് കയറി വരുന്നു വെച്ചാൽ അത് ഇതുവരെ നമ്മുടെ വീട് എവിടെയാണോ അത്രയും ദൂരത്തേക്ക് ആ സിഗ്നൽ കയറി വരും പിന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ദൂരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ വോൾട്ടേജിൽ ഡ്രോപ്പ് വരും അങ്ങനെ ഇതിന്റെ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഒക്കെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ ചുറ്റളവിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല സ്പീഡ് തന്നെ അവർ പറയുന്ന സ്പീഡ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ദൂരം കൂടുന്നതോറും സ്പീഡ് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന്റെ റെന്റലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ബി എസ് എൽ ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് തൊമ്പത് രൂപയാണ
തലധാരന്റെ അത്ര കനമുള്ള ഒരു ഫൈബർ ലൈനിലൂടെ ആണ് ഈ സിഗ്നല് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ സിഗ്നല് കൊണ്ടുപോയി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോ ഈ ബി എസ് എൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ജി ബി പി എസ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടും ഈ ടെക്നോളജി അത്രയും ഇതുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മോഡത്തിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്പീഡിൽ ഡ്രോപ്പ് വരും പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ജി ബി സ്പീഡ് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പിൾ ജിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നത് ജിയോ അതും എല്ലായിടത്തും എത്തിയിട്ടില്ല എത്തുന്നുള്ളൂ ടൗണുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പം വലിയ സിറ്റീസിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പം എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എനിക്ക് ഞാൻ തിരക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ് നല്ല സ്പീഡാണ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ആയി കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകാൻ ഇതിൻ്റെ കേബിൾ ഓടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറ്റില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി വഴി എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് വരാതെ ഒന്നും പറ്റില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് കാരണം ഇതിൽ കോപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ലൈറ്റ് വഴിയാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് സോ നമ്മുടെ എഫ് ടി ഡി എസിൻ്റെ വെൻഡേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എഫ് ടി ഡി എസ് യൂസ് ചെയ്ത് തരുന്ന ആർക്കെ ചോദിച്ചു ബി എസ് എൻ എൽ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ അലയൻസ് ഉണ്ട് അതുമാതിരി ഡെൻ ഡെൻ സിറ്റിയുടെ വേറെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ദിവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലൊക്കാലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരും ഇതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലാൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഓഫർ തരുന്ന ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിലവിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അടുത്തുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരിൽ എന്തായാലും കുറച്ച് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവരോട് ചോദിക്കുക അവരോട് ചോദിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ വന്നു വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേബിളൊക്കെ ഒരു വിധം ഓപ്പൺ ആയ സ്ഥലത്ത് കൂടിയാണ് വരിക ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ കേബിൾ വലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വിധമെല്ലാത്തും കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് സർവീസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ബി എസ് എൻ എൽ ആണ് കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ കേബിള് ഈ കാറ്റും മഴയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ മരം വീഴെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേബിൾ കട്ടായി പോകും അങ്ങനെ കേബിള് കട്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നെറ്റ് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഡാറ്റയാണ് ആശ്രയിക്കാറുള്ളത് അല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും നമുക്കിതിന് കാര്യമായിട്ട് പറയാനില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കണക്ഷൻ തരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല നോളജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അവർ ഇതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ ബി എസ് എൽ എന്ന് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഈ കേബിളിൻ്റെ ഫോൾട്ട് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഇപ്പോൾ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് പിന്നെ പവർ ഉണ്ട് ലോസ് ഉണ്ട് ഈ പി ഒ എൻ എന്നുള്ള ലൈറ്റ് വേണം എപ്പോഴും കത്തി കിടക്കാൻ എൽ ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ കട്ട് ആയതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഡിവൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഡിവൈസിലേക്കുള്ള കാഷൻ കട്ട് ആയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഡൽ ഉണ്ട് ഇതും ഒരു ഒഴിഞ്ഞാണ് ഇതും ഒരു ഒഴിഞ്ഞാണ് ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലാൻഡ് പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒറ്റ ലാൻഡ് പോർട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ വൈഫൈ ഇല്ല ഇതിൽ നമുക്ക് വൈഫൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വൈഫൈ ഉള്ള മോഡം തന്നെ അവരോട് ചോദിച്ച് മേടിക്കുക അതിന് കുറച്ച് ഒരു ആയിരം രൂപ അധികം കൊടുത്താലും നഷ്ടം വരില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക്